So yes, I have three bean burrito ki kawals na ingredients choose kuna mo. Ikkada na rajma ni use just na no. Already boil cheese petas kuna no. Soak cheese boil cheese pet kuna rajma. Babbar lantar kada white lobia, dark lobia. ఈ రెండు రకాల డిఫరెంట్ బీన్స్ తో పాటు ఈ రాజ్మాని కూడా యాడ్ చేస్తే 3 బీన్స్ దాంతో తయారు చేసే ఒక యమ్మి స్టఫింగ్ అండ్ పైన మనం పీతా బ్రెడ్ ని తయారు చేసుకుందాం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ వంటల్లో ఈ పీతా బ్రెడ్ ని చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు మనం కూడా అదే పద్ధతిని యూస్ చేద్దాం ఈ పర్టిక్యులర్ డిష్ లో కొంచెం మెక్సికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం లెబనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది లెబనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు చూపిస్తాను రండి ఇక్కడ నేను కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పార్స్లీ కొంచెం యూనో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అండ్ సెలరీ రకరకాల గ్రీన్ డిఫరెంట్ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి నేను ఒక స్టఫింగ్ తయారు చేసుకుంటాను దాన్ని మెక్సికన్ స్టైల్లో బురీత చేస్తాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ నేను ఇందులో ఆనియన్స్ని వేసుకుంటున్నాను ఈ స్టఫింగ్ ఏదైతుందో చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది సో దానికోసము మనం ఈ స్టఫింగ్ కోసమే ఆనియన్స్ని కొంచెం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం రైట్ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేసుకున్నాం కదా వెరీ సింపుల్ అండి దీనికి కావాల్సిన కలర్ క్రంచ్ అండ్ ఫ్లేవర్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం మనం మొదట నేను ఇందులో స్పైస్ కోసం పచ్చిమిర్చిని యూస్ చేస్తున్నాను రెండు చిల్లీస్ నేను జస్ట్ ఫైన్గా చిపుచ్చి సర్కిల్గా కట్ చేసుకుంటాను జనరల్గా పీతా బ్రెడ్ లాంటిది మనం ట్రై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం బ్రెడ్ని తయారు చేసి పక్కన పెట్టుకుంటాం కదా కానీ ఈ త్రీ బీన్ బురీతో మనం అలా తయారు చేసుకోవట్లేదు ముందుగా మనం కావాల్సిన బీన్స్ని ఫ్లేవర్స్ని అన్నీ తయారు చేసుకుని జ్యూస్లో అదే ఆరెంజ్ జ్యూస్లో మనం ఫ్లేవర్ఫుల్గా కొంచెం ఫర్మెంట్ అవనిద్దాం దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్క బీన్కి కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది అందుకని నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను మొదట స్ప్రింగ్ ఆనియన్ని జనరల్ ఉల్లిపాయల కంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఫ్లేవర్ ఇంకా కొంచెం మైల్డ్గా ఉంటుంది కదా సో అది కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది దీనికి మీ సరిపోతుంది తర్వాత నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక సెలరీ ముక్కని ఎస్ అన్ని మన ఫ్లేవర్స్కి దగ్గరగానే ఉన్న ఈ సెలరీ ఇంట్రొడక్షన్ తోటి పూర్తి టేస్టే మారిపోతుంది దీన్ని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవడానికి తినేటప్పుడు మరి ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ కనిపించకుండా నేను మంచిగా స్లిట్ చేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నాను సరిపోతుంది సెలరీ తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను పార్ట్స్ లేని జనరల్గా ఇది మనం లెబనీస్ కుజీన్లో తాబులేని తయారు చేసుకున్నాం కదా దానికి దగ్గరగా ఉంటుంది కొంచెం కొత్తిమీర తోటి కొంచెం పార్స్లీ తోటి సో ఫ్లేవర్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ పార్స్లీ కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది చాలా స్ట్రాంగ్గా దాని టేస్ట్ తెలుస్తుంది తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను ఇందులో కొంచెం పుదీనాని సో జస్ట్ ఫ్యూ రెమ్మలు ఫ్రెష్ పుదీనా కాబట్టి బయటకు అట్లా టెంపర్స్ పెట్టేసుకున్నాం మనం సరిపోతుంది జస్ట్ నైస్ ఫ్రెష్ మింటి ఫ్లేవర్ కోసం తర్వాత కాస్త కొత్తిమీర చూడ్డానికి బోల్డ్ అంత గడ్డిలా అనిపించిన లాస్ట్కి ఇట్లా టేస్ట్ వెరీ నైస్ లేండి దీన్ని కూడా నేను ఫైన్గా చాప్ చేసుకుంటున్నా ఎస్ కొంచెం చిన్న చిన్న కాడలు ఉన్నాయి నాకు ప్రాబ్లం లేదు నాకు అలా తినడం ఇష్టమే కానీ ఎవరైనా ఈ ఫ్లేవర్కి అలవాటు పడని వాళ్ళు దీన్ని ఫైన్గా ఇలా చాప్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు దిస్ ఇస్ గుడ్ పర్ఫెక్ట్ ఏం లేదండి మనం రెగ్యులర్గా మసాలా ఆమ్లెట్ ట్రై చేస్తాం కదా ఆ మసాలా ఆమ్లెట్లో అన్ని రకరకాల డిఫరెంట్ ఆకులలో యాడ్ చేసి ఒక యమ్మి బేస్ని తయారు చేసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా అదే పద్ధతి తర్వాత నేను ఇందులో యూస్ చేస్తున్నాను త్రీ బీన్ సాలెడ్ కాబట్టి దీని బేస్ కోసం మొదట బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రాజ్మా తర్వాత ఈ వైట్ బబ్బర్లు వైట్ లోబియా అంటారు దీన్ని కొంచెం వేసుకుందాం అండ్ డార్క్ లూబియా ఇలాంటి డిఫరెంట్ సాలెడ్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఈరోజు స్టఫ్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా బేసిక్గా సాలెడ్ లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఇలాంటి డిఫరెంట్ బేస్ తోటి వెజిటేరియన్స్కి బోల్డ్ అంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది బోల్డ్ అంత న్యూట్రియన్స్ కూడా దీనివల్ల అందుతాయి అనమాట అండ్ ఫైబర్ ఇట్స్ వెరీ రిచ్ అండ్ ఫైబర్ తర్వాత నేను ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఆరెంజ్ని 
ఆరెంజ్ వల్ల ఒక మంచి ఫ్రెష్నెస్ అండ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది జనరల్గా అయితే మనం నిమ్మకాయ పెండుకుంటాం కదా ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆరెంజ్ని పెండుకుందాం ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటున్నారు కదా టేస్ట్ టేస్ట్ చూద్దాం అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆరెంజ్ని అందులో స్క్వీజ్ చేసుకుంటాం ఫ్రెష్ ఆరెంజ్ స్మెల్ సో గుడ్ ఆహా ట్రస్ట్ మీ రెగ్యులర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే ఉంటుంది ఆరెంజ్ జ్యూస్తో పాటు నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆరెంజ్ పీల్ని కూడా ఎస్ ఆరెంజ్ పీల్కి కూడా రకరకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ అవుతాయి సో మంచి ఎవ్రీ టైమ్ జెస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా ఈసారి నేను లైట్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ముక్కల్ని కూడా ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను సో ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కాస్త మిరియాల పొడిని వేసుకుందాం కొంచెం పెప్పర్ ఆల్రెడీ పార్స్లీ వేసుకున్నాం కొత్తిమీర వేసుకున్నాం కావాల్సిన ఫ్రెష్ హర్బీ ఫ్లేవర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అందుకనే జస్ట్ లైట్గా కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ అండ్ ఫైనలీ కొంచెం పెరి పెరి మిక్స్ ఈ పెరి పెరి మిక్స్ వేసుకోవడం తోటి రకరకాల డిఫరెంట్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ ఫ్లేవర్స్ అని ఒకటే స్పైస్ మిక్స్లో తెలిసిపోతుంది దట్ టేస్ట్ వెరీ నైస్ కొంచెం పెరి పెరి మిక్స్ లుక్స్ నైస్ కలిపేసుకుందాం ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సూపర్ నైస్ అండ్ స్పైసీ ఈ మిక్స్ని కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టేద్దాము సో స్టఫింగ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బయట లేయర్ని తయారు చేసుకుందాం బేసిక్గా మనం తయారు చేసుకునేది సింపుల్గా చపాతి పిండి లాంటి ఒక మిక్స్ అండి జనరల్గా చపాతి పిండి అయితే మనం వీట్ ఆటని యూస్ చేస్తాం కదా కానీ ఈరోజు నేను యూస్ చేస్తున్నాను మేదాని మేదాతోటి వీట్ తోటి అండ్ కొంచెం ఉప్పుతోటి దట్స్ ఆల్ అంత సింపుల్గా తయారు చేసుకున్న ఈ మిక్స్ అనమాట ఈస్ట్ని మనం యాక్టివేట్ చేసుకుందాం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఈస్ట్ మిక్స్చర్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను మేదాతో చపాతీలా రోల్ చేస్తాను ఫస్ట్ సో ఎస్ ఈస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనం ఒక స్పూన్ తీసుకుని మేదా వేసేసుకున్నాం సన్నగా వచ్చే లేత చపాతీలా తయారు చేసుకోవాలి మన ఈ మిక్స్చర్ని సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం వేసుకున్నాం కొంచెం ఉప్పు లెట్లో ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ రెగ్యులర్గా మనం చపాతీలు తయారు చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఈస్ట్ వేసుకోం కదా కానీ ఈ పీతా బ్రెడ్కి ఈస్ట్ కావాలి ఓకే కొంచెం ఈస్ట్ని కూడా వేసుకున్నాం ఈస్ట్ వేసుకోవడం తోటి తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్గా పొంగుతుంది అండ్ పొంగిన తర్వాత అది మనం బేక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓర్ తవా మీద కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న పాకెట్ లాగా తయారవుతుంది అనమాట సో స్టఫింగ్ అందులో పెట్టుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది సో ఎస్ ఇంకా కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం సో ఎస్ మనం దీన్ని నీట్గా ముద్దలాగా ఫామ్ చేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఒక పదిహేను నిమిషాల వరకు మనం పక్కన పెట్టేద్దాము పక్కన పెట్టేయడంతో ఈస్ట్ దాన్ని పని చేసుకుని దీన్ని ఇంకా సాఫ్ట్ అండ్ ఫ్లఫీగా తయారు చేస్తుంది అప్పుడు మనం తీసేసి ఒక చిన్న శాండ్విచ్ బ్రెడ్ లాగాను లేకపోతే నైస్ క్యూట్ లిటిల్ చపాతి లాగాను రోల్ చేసి పెట్టుకుందాం బేసిక్గా నాలాగా చపాతీలు పర్ఫెక్ట్ రౌండ్లో రోల్ చేయని వాళ్ళకి నేను చూపించే ఈ నెక్స్ట్ టెక్నీకే బెస్ట్ అనమాట సో మనం అనుకున్నట్టుగా పుచ్చి పుచ్చి చపాతీలో తయారు చేసుకోవాలి కదా అందుకనే ఎలా పెడితే అలాగే దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఈవెన్గా రోల్ చేసేసుకుందాం అండ్ స్ప్రెడెడ్ తర్వాత ఒక కుకీ కటర్ తోటి కానీ చిన్న కప్ తోటి కానీ మనం పుచ్చి పుచ్చి సర్కిల్స్ తయారు చేసుకుందాం చేసాను ఎవరికి తెలీదు సో దిస్ ఇస్ గుడ్ 
అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈవెన్గా లోపల నుంచి పర్ఫెక్ట్గా పొంగేటందుకు నేను ఒక చిన్న ఫోక్ తీసుకుని చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసుకుంటాను దాని మీద సో దట్ అవెన్లో పెట్టుకున్న తర్వాత హీట్ లోపల నుంచి పర్ఫెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అంతా లోపల బయట ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది బేకింగ్ ట్రే మీద మనం దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం క్యూట్గా ఉన్నాయి కదా సో ఎస్ దట్స్ ఆల్ సింపుల్గా బేకింగ్ ట్రే మీద పెట్టేసుకున్నాం కదా దీన్ని నేను అవెన్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్కి ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ వరకు నేను బేక్ చేసుకుంటాను పూర్తిగా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం సన్నగా రోల్ చేసుకున్నాం అండ్ మైదానే కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది సో అవెన్లో పెట్టేసుకుని మనం దీన్ని బేక్ చేసేసుకున్నాం ఓకే పర్ఫెక్ట్లీ డన్ అవెన్లో పెట్టుకున్నాం కదా అండ్ దిస్ ఇస్ కుక్డ్ ఈవెన్లీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసి లోపల మనం తయారు చేసుకున్న ఈ బ్యూటిఫుల్ త్రీ బిన్ స్టఫ్ని స్టఫ్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసేద్దాం 